నెల్లూరు జిల్లాలో స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియ జరిగింది అయితే ఈ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో ఎక్కువ శాతం వైసీపీ నామినేషన్లు దాఖలవుతున్నాయి తప్ప టీడీపీ తరఫున నామినేషన్లు చాలా తక్కువగా వేస్తున్నారు టీడీపీ ఆచూకి కనబడకుండా పోతుంది జిల్లాలో ఎక్కువ శాతం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు వైసీపీకి చెందిన వారే కాబట్టి నామినేషన్లు వేసి గెలిచినా ప్రయోజనం ఏమాత్రం ఉండదని ముందుగానే గుర్తించిన టీడీపీ నేతలు నామినేషన్ల ప్రక్రియకు దూరంగా ఉంటున్నారని అనుకోవచ్చు దీనికి గల కారణం మద్యం డబ్బులు పంచితే కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపుతామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పడంతో దానికి భయపడి ముందుకు రావట్లేదు ఆనం అరుణమ్మ గారిని ఆదరించాలని ప్రోత్సహించాలని నిండు మనసుతో దీవించాలని ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే ఎప్పుడైనా సరే స్థానిక ఎన్నికల్లో అభివృద్ధి జరగాలన్నా గ్రామాలకు మేళ్లు జరగాలన్నా అధికారంలో ఏ పార్టీ ఉంటే ఆ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిచినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ గ్రామాలకు మేలు జరుగుతుంది ప్రజలకి న్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి రూరల్ నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయా తెలుగుదేశమా బీజేపీయా సిపిఎంఆ సిపిఐయా జనసేన తేడా లేకుండా అందరూ కూడా ఆనం విజయకుమార్ రెడ్డి గారి సతీమణి ఆనం అరుణమ్మ గారిని నిండు మనసుతో దీవించి జిల్లాలోనే అతి పెద్ద మెజార్టీతో నెల్లూరు రూరల్ నుంచి జడ్పీటీసీగా ఎంపిక చేసినట్లయితే దేవుడి ఆశస్సులతో ప్రజల అండదండలతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశస్సులతో ఆనం అరుణమ్మ గారు మరింత ఉన్నత స్థానానికి వెళుతారని చెప్పని ఆకాంక్షిస్తూ ఎలాగూ గెలవమని ఒకవేళ గెలిచినా తమని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెడతారో అని అసంతృప్తితో టీడీపీ తరఫున నామినేషన్లు వేసేందుకు ఎవరూ ఎక్కువగా ముందుకు రాలేదని దీనిని బట్టి సర్వసాధారణంగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ నామినేషన్ వేసి గెలిచినప్పటికీ టీడీపీ నేతల్లో ఒక భయం ఏర్పడిందని అనుకోక తప్పదు టీడీపీ శ్రేణుల్లో ఒక భయం ఏర్పడింది కాబట్టే నామినేషన్లు వేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదని తెలుస్తుంది ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో జడ్పీటీసీ నామినేషన్లు చివరి తేదీ కావడంతో దాదాపు నామినేషన్లు నలభై ఆరు జడ్పీటీసీలు ఉండగా పన్నెండు పదమూడు జడ్పీటీసీల వరకు ఇప్పటి వరకు వైసీపీ నమోదయ్యాయి టీడీపీ ఇంతవరకు రెండు మూడు నామినేషన్లతోనే ఇదే ఉన్నది దానివల్ల ఏంటంటే మద్యం పంపిణీ డబ్బు పంపిణీ రెండూ ఎప్పుడైతే వైసీపీ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేశాము తర్వాత ఎన్నికల తర్వాత కూడా ఇవి కానీ రుజువైతే జైలు శిక్ష ఖరారు అవుతుందని చెప్పడంతో టీడీపీ వర్గాల్లో భయాందోళన గురి చాలా మంది నామినేషన్కు రావడం మానుకున్నారు దీనిపైన సర్వత్ర ప్రజల్లో అభిప్రాయం నెలకొనుంది మొత్తం మీద చూస్తే ఇప్పుడు జడ్పీ కార్యాలయంలో టోటల్ వైసీపీ కార్యకర్తలు తప్పితే టీడీపీ కార్యకర్తల సందడి ఎక్కడా లేకుండా పోవడంతో టీడీపీ మనుగడే లేకుండా జిల్లాలో పోతుందా అనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ కార్యకర్తలలో భయాందోళన నెలకొనుంది అదేవిధంగా ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఎంపీపీ స్థానాలు కూడా దాదాపు నూటికి ఎనభై శాతం నామినేషన్లు పడ్ ఇది నమోదు కావడం లేదు దానివల్ల టీడీపీ జిల్లా స్థాయిలో టీడీపీ చాలా పతనావస్థకు చేరుకుందని చెప్పి అదే కాకుండా పది నియోజకవర్గాల్లో పది నియోజకవర్గాలు వైసీపీ అభ్యర్థులు గెలవడంతో పాటు ఇక్కడ ఎంపీ స్థానంలో కూడా వైసీపీ అభ్యర్థి ఉండడంతో టీడీపీ అనే అనుచర వర్గం మొత్తము నిన్న దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగి తాలూకాకు చెందిన టీడీపీ క్యాండిడేట్లు ఒక్కసారి వైసీపీలోకి నిన్న రాత్రి అర్ధాంతరంగా చేరడంతో చాలా వరకు క్యాడర్లో టీడీపీ క్యాడర్లో చాలా భయాందోళనలు నెలకొనున్నాయి దీనిపైన పూర్తి సమగ్ర విచారణ చేస్తే టీడీపీ మాక్సిమం నలభై ఆరు దానిలో పది పన్నెండే కంటెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఏర్పడి ఉందని చెప్పి ప్రజల్లో అభిప్రాయం ఏర్పడింది కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో జనార్దన్ నైన్టీన్ న్యూస్ నెల్లూరు